வெல்கம் டு லேட்டஸ்ட் ரெசிபி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டிஷ் கோதுமை மாவு வெஜிடபிள் தோசா இது ரொம்ப ஹெல்தியா இன்ஸ்டன்டா செய்யக்கூடிய ரொம்ப டேஸ்டியான தோசைங்க வாங்க இந்த ரெசிபிய எப்படி செய்யலான்றத பார்ப்போம் பொடிசா நறுக்கிய தக்காளி பொடிசாக நறுக்கிய வெங்காயம் பொடிசாக நறுக்கிய முட்டைக்கோஸ் துருவிய கேரட் பொடிசா நறுக்கிய கீரை பொடிசா நறுக்கிய கொடமிளகாய் பொடிசா நறுக்கிய கொஞ்சம் பீன்ஸ் அதோட இங்கே தாளிக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் கடுகு அதோட கொஞ்சம் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் பெருங்காயம் ஒரு பாத்திரத்தில் ஒன்றரை கப் கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க அதோட நறுக்கிய தக்காளி பீன்ஸ் கீரை கொடமிளகாய் கேரட் முட்டைக்கோஸ் அதோட வெங்காயம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கெட்டி இல்லாத அளவுக்கு மாவோட காயை நல்லா சேர்த்து பிசைஞ்சி விட்டுருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேருங்க அப்போ தான் நமக்கு மாவு கெட்டி கெட்டியாக இல்லாமல் நம்ம காயோட நல்லா பிளெண்ட் ஆகி வரும் அதோட ஒரு டீஸ்பூன் மிளகா பொடி உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் மிளகா பொடியை நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம தோசை மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு கலக்கிக்கோங்க அதோட கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த தாளிப்பை தாளிச்சு கொட்டிடலாம் மாவு நல்லா இந்த பதத்துக்கு கலக்கி வச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம வெஜிடபிள் கோதுமை பேட்டர் ரெடி ஆயாச்சு ஒரு சூடான பேன்ல மாவை இந்த மாதிரி சைட்ல இருந்து போட்டுட்டு வாங்க அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் நடுவில் காய் இருக்கிறதுனால நமக்கு பரப்பை கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிறதுனால இப்படி போடுங்க நல்லா சுற்றி எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க நம்ம தோசை வேகட்டும் கலர் மாறிடுச்சு கொஞ்சம் சைடில் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து விடுங்க நம்ம தோசை கீழே பிடிக்காமல் வரும் இப்போ பாருங்கள் நல்ல நமக்கு தோசை நம்ம பேனில் ஒட்டாமல் அழகாக வந்துருச்சு இது நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் எப்படி நல்ல முறுமுறுன்னு நல்லா நம்ம தோசை வெந்துடுச்ச ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் குக் பண்ணலாம் ஃப்ளேமை மீடியம் டு ஹையில் வைங்க அப்போ தான் நம்ம காயெல்லாம் வேகும் நம்ம தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் யம்மியாக இருக்குங்க நம்ம இன்ஸ்டன்ட் வெஜிடபிள் கோதுமை தோசை நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரியே நிறைய லேட்டஸ்ட் ரெசிபீஸ் பார்க்குறதுக்காக லேட்டஸ்ட் ரெசிபி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்